வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் தேர்ட் யூனிட் அதாவது தேர்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ட ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாவில் வந்துட்டு நம்ம டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனை பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு டேட்டாவை வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து டயக்ராமில் இருந்தால் அதை பார்க்குறவங்களுக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு பெரிய பேராகிராஃபை படிக்கிறத விட ஒரு டயக்ராம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு புரியும் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸிட்டியை நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் நம்ம வந்து டேட்டாஸை வந்து டயக்ராமேட்டிக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை வந்து நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு கிராஃபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் டயக்ராம் வழியிலையோ அல்லது ஒரு கிராஃப் வழியிலையோ நம்ம சொல்ல வேண்டிய அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோ வீடியோவில் நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க ஒரு ட்ராயிங் இல்லைனா ஒரு டிசைனை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும் அதே மாதிரி ரொம் டயக்ராம்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது எப்போவுமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸிட்டியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் நிறைய விஷயத்தை அது நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை வந்து டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போது டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேப்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏ டயக்ராம் இஸ் அ டிராயிங் ஆர் டிசைன் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு டிராயிங் இல்லைனா டிசைன் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் அது ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அது என்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஒரு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ஒரு டிராயிங்லையோ இல்லை ஒரு டிசைனாவோ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் டயக்ராம்ஸ் ஆர் மோர் அட்ராக்டிவ் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக த சிம்பிளிஃபை காம்ப்ளெக்ஸிட்டி நமக்கு நம்மளோட கடினத்தன்மையை வந்து எளிமையாக்கி கொடுத்துருது அப்போ சீக்கிரமாக நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் தே ப்ரொவைட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றி நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்கும் பெரிய ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறத விட ஒரு டயக்ராமை பார்த்த உடனேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய விஷயத்த இப்படி நம்ம ஒரு டயக்ராமை வந்து வரையணும் ஒரு டிசைனை வந்து மேக் பண்ணணுமா இருந்தால் அதுக்குன்னு சொல்லி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு டயக்ராமை வரைய வரையணுமா இருந்தால் அதுக்கு கண்டிப்பாக சூட்டபிளான ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கணும் ஒரு டைட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த டயக்ராம் வந்து எதை பற்றி சொல்ல வருதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த டயக்ராமை நம்ம வரையும் போது கிரிக்கியெல்லாம் வச்சுருந்தால் எல்லாருக்கும் பார்க்கும் போது பிடிக்காது அதனால் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது அந்த டயக்ராம் தான் வந்து நமக்கு நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரு டயக்ராம் கொடுக்கும்போது கீழே வந்து எதை பற்றி சொல்கிறோங்கிற ஃபூட் நோட் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்போ ரூல்ஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஒரு டயக்ராம்னா அதுக்கு சூட்டபிள் டை டைட்டில் இருக்கணும் ஈச் டயக்ராம் ஷுட் ஹாவ் அ சூட்டபிள் டைட்டில் ஒரு டயக்ராம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு சூட்டபிள் டைட்டில் இருக்கணும் ரெண்டாவது இட் ஷுட் பி நீட் அண்ட் க்ளீன் அந்த டயக்ராமும் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டயக்ராமுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபூட் நோட் இருக்கணும் ஃபூட் நோட் ஷுட் பி கிவன் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டயக்ராம் அந்த டயக்ராமுக்கு கீழே பார்த்தோன்னா ஃபூட் நோட் அதாவது இந்த மாதிரி அடியில் வந்து எழுதியிருக்கும் அப்போ ஃபூட் நோட் இருக்கணும் அடுத்தது இண்டெக்ஸ் அதாவது எதை பற்றி நம்ம அந்த டயக்ரா டயக்ராம் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணுமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கணும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பார் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது இன்னொரு பார் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபூட் ஒரு இண்டெக்ஸ் வந்து அதுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த டயக்ராமை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்தது நம்ம ஒரு ஒரு டேட்டாவையும்
அதில் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் பை ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் ஏதோ ஒன்று ஷேப்பில் இருக்கும் மூணாவது டைப் என்னென்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் டயக்ராம் த்ரீ டைமென்ஷனல் டயக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கியூப் ஷேப்பில் இருக்கலாம் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கலாம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் டயக்ராம் நாலாவது என்ன அப்படின்னாக்கா பிக்டோகிராம்ஸ் அடுத்தது அஞ்சாவது கார்டோகிராம்ஸ் இந்த ஃபைவ் டைப்ஸை பற்றி தான் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லைன் டயக்ராமை பார்க்க போகிறோம் லைன் டயக்ராம் அப்படின்னா இது தான் லைன் டயக்ராம் இப்படி ஒரு ஒரு லைன் லைனாக வரைஞ்சிருக்கிறது லைன் டயக்ராம் இந்த லைன் டயக்ராம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு மந்த்தில் நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இந்த லைன் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில் இருபது ஆக்சிடென்ட் ரெண்டாவது மந்த்தில் தேர்ட்டி ஆக்சிடென்ட் மூணாவது மந்த்தில் ட்வெண்ட்டி மோர் தென் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து மந்த்தில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்படி நம்ம அந்த லைனை பார்த்த உடனே நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து லைன் டயக்ராம் இப்போ லைன் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ லைன் டயக்ராம் இஸ் அ டயக்ராம் வேர் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஆர் ரிப்ரஸன்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் லைன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த லைன் டயக்ராம் எப்படி இருக்குதுன்னா இது எல்லா டயக்ராமை விட ஒரு லைன் போடுறது ரொம்ப ஈஸி இது இட்ஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டயக்ராம்ஸ் எல்லா டயக்ராமை விட இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த டயக்ராமுக்கு வந்து நம்ம பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறதுல லெஸ் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் செகண்டாக என்ன டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அது வந்துட்டு பார் டயக்ராம் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ராட் ஷேப்பில் வரையறதுக்கு பேர் தான் பார் டயக்ராம் நமக்கு தேவையான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை நம்ம பார் டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ பார் டயக்ராம் இஸ் அ டயக்ராம் வேர் வேர் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஆர் ரிப்ரஸன்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் த பார்ஸ் பார்ஸ் அப்படின்னாக்கா ராட்ஸ் ராட் ஷேப்பில் இல்லைனா பார் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராமில் நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் பார் டயக்ராம் இந்த பார் டயக்ராமில் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபைவ் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் பார் டயக்ராம் என்னென்னா சிம்பிள் பார் டயக்ராம் ரெண்டாவது டைப் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சப் டிவைடட் பார் டயக்ராம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் காம்போனன்ட் பார் டயக்ராம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் நாலாவது பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அஞ்சாவது டிவியேஷன் ஆர் பைலேட்ரல் பார் டயக்ராம் இப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த பார் டயக்ராமை ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் என்னென்ன ஃபைவ் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்துட்டு சிம்பிள் பார் டயக்ராம் ரெண்டாவது சப் டிவைடட் பார் டயக்ராம் மூணாவது காம்பனன்ட் பார் டயக்ராம் நாலாவது மல்டிப்புள் பார் டயக்ராம் சார் நாலாவது வந்துட்டு பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அஞ்சாவது டிவியேஷன் ஆர் பைலேட்ரல் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு ஒரு டைப்ஸை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சிம்பிள் பார் டயக்ராம் அப்போ சிம்பிள் பார் டயக்ராம்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பார் இது வந்து ஒரு பார் இதை சிம்பிளாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இது ஒரு வேரியபிள் இது ஒரு வேரியபிள் இப்போ இது ஒரு கம்பெனி வெஹிக்கிள் வந்து கம்பெனி ஒரு கம்பெனியில் வெஹிக்கிளை வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஒரு கடையில் இது இன்னொரு கம்பெனி வெஹிக்கிளை வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அப்போது இது இந்த கலர் என்ன காமிக்குது அப்படின்னா இந்த கலர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் சேனா சேலான வெஹிக்கிளோட கவுண்டிங்ஸ் இது வந்துட்டு இந்த க்ரீன் கலர் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள் எவ்வளோ வண்டி வந்து விற்றுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இது இது வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அப்போது ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன்ஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் பார் டயக்ராம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிம்பிள் பார் டயக்ராம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு டயக்ராம் ஃபார் த கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ் சிங்கிள் வேரியபிள் ஆர் சிங்கிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர் கேட்டகரி ஆர் டேட்டா இப்போது ரெண்டு இதை தான் இது ரொம்ப சிம்பிள் டயக்ராமாக இருக்கும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த சிம்பிள் பார் டயக்ராம் தான் இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சிங்கிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் டேட்டா அதை
அதாவது டோட்டல் வேரியபிள் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சப்டிவைடட டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் சப்டிவைடட் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் இந்த சப்டிவைடட்லேயே இத்தனை பர்சன்டேஜ் வித்திருக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக் இருக்குன்னு காமிக்கிறது தான் வந்து பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அப்படின்னாக்க இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வித்த பொருட்களோட அளவு அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது வந்துட்டு ஒரு பார் டயக்ராம் அதில் இது வந்து நார்த்தன் ரீஜனில் ட்வெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் சேல் ஆயிருக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸ் அதாவது ஒரு கடையில் இருக்கக்கூடிய பொருள்னு கூட வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரம் இது வந்து சவுத்து சைடில் வந்து இவ்வளோ பொருள் விற்றுருக்காங்க வெஸ்ட் சைடில் இவ்வளோ பொருள் இந்த சைடில் இவ்வளோ இது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார் டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அந்த டோட்டல் வேரியபிள்ஸை பர்சன்டேஜாக காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் காம்பனண்ட் பார் டயக்ராம் இட் இஸ் ப்ரெசென்டட் கிராஃபிக்கலி ஆன் பர்சன்டேஜ் பேசிஸ் கிவன் பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம் இந்த பர்சன்டேஜ் பேசிஸில் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் பர்சன்டேஜ் பார் டயக்ராம்னு பேர் அடுத்தது மல்டிப்பிள் பார் டயக்ராம் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம்னாக்க ரெண்டு வேரியபிள் இல்லைனா அதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை வந்து ஒரு மல்டிபிள் பாரில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் இதுதான் வந்து மல்டிபிள் பார் டயக்ராம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு வேரியபிள்ஸை மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க இது ப்ளூ க எல்லோ ஒரு வேரியபிள் க்ரீன் ஒரு வேரியபிள் ப்ளூ ஒரு வேரியபிள் இப்படி டூ ஆர் மோர் செக்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதோட டேபிள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஒரு கிராஃபிக்கலா இதுக்கு பேர் தான் மல்டிபிள் பார் டயக்ராம்னு சொல்லி பேர் அடுத்தது டிவியேஷன் பார் டயக்ராம் டிவியேஷன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று டிவியேஷனாக இருக்கிறதுக்கு பேர் டிவியேஷன் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இது வந்து சிம்பிள் பார் டயக்ராம் தான் ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு போகும் இன்னொன்று ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வரும் அதுதான் வந்து டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இது டிவியேஷன் இதுக்கு இது டிவியேஷன் அதாவது டிவியேஷன் பார் டயக்ராம் வந்து ஆர் சிம்பிளி டூ பார் சார்ட்ஸ் இது ஒரு பார் சார்ட் இது ஒரு பார் சார்ட் இதை வந்து அலைன் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன் சார்ட்ஸ் வந்து ஒரு சார்ட் வந்து ரன்ஸ் லெஃப்ட் டு த ரைட் டு த லெஃப்ட் இன்னொன்று வந்து லெஃப்ட் டு த ரைட் இந்த மாதிரி டூ ரிப்போர்ட்ஸை ஒரு சேம் கேட்டகரியில் வேறு வேறு டேர்ம்ஸில் வந்து அந்த வேரியபிள்ஸை காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிவியேஷன் பார் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பை டயக்ராம் ஆர் பை சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பை சார்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் பை சார்ட் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா இந்த ரவுண்டில் வந்து நமக்கு தேவையான டேட்டாஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பை சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த இங்கே காமிச்சிருக்காங்க அதில் இது வந்து ஜெர்மனியை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஜெர்மனியில் ஒரு பொருளை வந்து விற்றுருக்காங்க அதாவது டென் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேல் ஆயிருக்கு அதே கிரீஸில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இந்த கலர் வந்து கிரீஸ் சொல்லுது அங்கே வந்து டென் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் சேல் ஆயிருக்கு அதே ஐஸ்லாண்ட் இந்த ரீஜனில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா டென் அந்த ப்ராடக்ட் சேல் ஆயிருக்கு அதே இந்த ரீஜன் பார்த்தோன்னா இட்டாலி இட்டாலியில் பார்த்தோன்னா மேக்சிமம் லெவல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து சேல் ஆயிருக்கு இப்படி ட நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பை சார்ட் பை சார்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ரிப்ரஸன்ட் த ப்ரொபோஷனல் டேட்டா ஆர் ரிலேட்டிவ் டேட்டா இன் அ சிங்கிள் சார்ட் ஒரே சிங்கிள் சார்ட்டில் இந்த ஒரு ஒரு க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒரே பொருளை இந்தந்த நாட்டிலலாம் எப்படி விற்றாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணி காமிக்கிறது ஒரே சிங்கிள் சார்ட்டில் இந்த அந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ரிலேட் பண்ணி அதோட ப்ரொபோஷனல் ரிலேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் பை சார்ட் The concept of pi slices is used to show the percentage of particular data from the whole pi. இதில் மொத்தமாக இவ்வளோ ப்ராடக்ட் அதில் இவ்வளோ பொருள் இந்த ஊர்லேயும் இத்தனை ப்ரோ பர்சன்டேஜ் இங்கே இந்த ஊர்லேயும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை இந்த ஹோல் பை சார்ட்லேருந்தும் பர்சன்டேஜ் போட்டு நம்மளால் ஈஸியாக காமிக்க முடியும் அதுதான் பை சார்ட் அடுத்து தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க பிக்டோகிராம் பிக்டோகிராம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிக்சரை கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அந்த இடத்துக்கு சூட்டபுளான அப்ராப்ரியேட் பிக்சராக இருக்கும் அதாவது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பி
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா கார்ட்டோகிராம் கார்ட்டோகிராம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரியில் இந்தந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்லலாம் ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்த பிளேசஸ் வென் கம்பேர் டு அதர் பிளேசஸ் அந்த கலர் வந்து எவ்வளோ டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குங்கிறத அந்த ஜியாகிரபிக்கல் பேசிஸில் வந்து இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மேப்பில் அதுதான் வந்து கார்ட்டோகிராம் கார்ட்டோகிராம் அப்படின்னா என்னென்னா கார்ட்டோகிராம்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஊரில் இவ்வளோ இந்த ஊரில் இவ்வளோ இங்கே இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராஃபிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் மே மேப்பை வச்சு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கார்ட்டோகிராம் இன்னும் சொல்லணும்னா பாப்புலேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் இந்த ஊரில் இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இந்த ஊரில் இவ்வளோ பாப்புலேஷன் சொல்லி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கார்ட்டோகிராம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இதோடு நான் இந்த வீடியோவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள